Seguimos en los adelantos informativos de América Noticias y lo hacemos con esta noticia en desarrollo porque la policía de Miami investiga un tiroteo que dejó a una adolescente muerta y a otras dos personas heridas. Mi colega Gina Romero se une en directo y nos tiene como siempre todos los detalles. Gina, adelante, muy buenas tardes, cuéntanos. Gracias, Daniel, y muy buenas tardes. El asesinato de esta joven de tan solo 17 años continúa bajo investigación. La policía de Miami señaló que después que se reportara un tiroteo en esta zona residencial de Liberty City, otras dos personas también resultaron heridas. Hasta el momento no han identificado a la víctima, pero en las redes sociales se asegura que la jovencita es familiar de la conocida rapera como Trina. Tony Chester, el adolescente asesinada durante un tiroteo en el que otros dos individuos resultaron heridos. La víctima fatal de 17 años era la sobrina de la conocida rapera de Miami, Trina. La policía señaló que la joven estaba visitando la zona cuando ocurrió el violento incidente y ahora están buscando al responsable de este homicidio reportado en el sector de Liberty City a la medianoche de este miércoles. Aproximadamente a medianoche se escucharon disparos en el área de la Northwest 13 Avenida a la altura de la 63 Lane. Al llegar los oficiales vieron que una joven eh, estaba baleada numerosas veces. Los detectives de homicidios de la policía de Miami señalaron que después de reportarse el tiroteo hallaron en Miami-Dade una camioneta Mercedes-Benz con varios impactos de bala y que podría estar relacionada con el caso. La joven a quien llamaba Baby Sugar fue declarada muerta en la escena del crimen mientras que los otros dos hombres que resultaron heridos de bala fueron llevados al hospital Jackson Memorial. Los dos eh, individuos que fueron eh, baleados las víctimas son unos hombres de la raza negra entre unos veintitantos años de edad. Ellos están en una condición estable en este momento, llegaron en una condición crítica y ahora sí nos dicen que están estables. No sabemos el motivo tras esta balacera, pero sí sabemos de que detectives están hablando con posibles testigos que pudieron ver a ver qué fue lo ocurrido. Aún necesitamos el apoyo de la comunidad. Y mientras los detectives de homicidios de la policía de Miami continúan tratando de buscar evidencia y por supuesto videos de seguridad que determinen lo ocurrido aquí en Liberty City, las autoridades buscan la ayuda de la comunidad para brindar cualquier detalle que ayude a esclarecer este asesinato. Usted puede hacerlo como siempre anónimamente a la línea de alto al crimen de Miami Date al 305-471-8477. Por ahora es toda la información que tengo desde Liberty City. Soy Gina Romero. Regreso contigo, Daniel, al estudio.